ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿನ್ನೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರಿನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಿದೆ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ರವಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿನ್ನೂ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಡಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ನ ಮೊದಲನೇ ರೂಪ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಟ್ ಎಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎನ್ನುವ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲಿ ದೇ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಡಿಡಂಟ್ ಕಮ್ ಎಟ್ ಯಾರು ಅವರು ದೇ ಡಿಡಂಟ್ ಕಮ್ ಎಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಡಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಡಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶಿ ಡಿಡಂಟ್ ಕಾಲ್ ಎಟ್ ಶಿ ಡಿಡಂಟ್ ಕಾಲ್ ಎಟ್ ಮಕ್ಕಳಿನ್ನೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ children didn't go to school yet children didn't go to school yet avaru innu english kaltilla he didn't learn english yet american english alli ee tara did anna balasi heltare british english alli present perfect alli heltare for example avanu innu bandilla he hasn't come yet function innu shuru agilla the function hasn't ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶಿ ಹ್ಯಾಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಎಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಟ್ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಹಿ ಹ್ಯಾಸೆಂಟ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಟ್ ಈ ಥರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಥರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಏಟ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಮ್ ಏಸ್ ಆರ್ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಏಟ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಜೊತೆ ಆ್ಯಮನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೇ ಶಿ ಏಟ್ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಈಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎನಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ವೈ ಯು ದೇ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಆರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಶಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟು ಕುಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟು ಕುಕ್ ರವಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ರವಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟು ಕಮ್ ರವಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅವರಿನ್ನೂ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅವನಿನ್ನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ
ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಟ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೆ ನೌ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾವಿನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನೀವಿನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯು ಡಿಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಎಟ್ ನೀವಿನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾ